ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തോട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കയറാൻ പോകുന്നത് അതായത് വൈകിട്ടൊന്നും ഈ ഒരു സ്ഥലത്തോട്ട് വരാനേ പാടില്ല പോലീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയിട്ടും ഹോസ്പിറ്റലും ക്ലിനിക്കും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയിട്ടും ഇവിടുത്തെ നായാടികൾ അല്ലെങ്കിൽ ആദിമ ഗോത്രവർഗത്തിലുള്ള ആളുകൾ താമസിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ ആറാം നൂറ്റമ്പത് മില്യണോളം പഴക്കം ചേർന്ന മഴക്കാടുകളിൽ നമ്മൾ റിവർ ഡ്രിഫ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മൂന്നര മണിക്കൂറിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ പോർട്ട് ഡെക്ലസിലോട്ട് തിരിച്ചെത്തിയത് നമ്മളെ ട്രിപ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അതേ നമ്മുടെ ചായ കാറിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് പാവം എന്നെ കുറെ മണിക്കൂറുകൾ കാത്തിരുത്ത് എന്താ ചായ വണ്ടി കിടന്ന് ഉറങ്ങിയ പാർക്കിലായിരുന്നു അല്ലേ ആ ചായനെ ഫ്രീ എൻട്രി ഉണ്ട് പാർക്കിലോട്ട് അപ്പൊ നമ്മളുടെ യാത്ര തുടരാം അല്ലേ അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ആ ഒരു ഡെയിൻ ട്രീ ഫോറസ്റ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് പോർട്ട് ടെക്ലസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ പോർട്ട് ടെക്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബില്ലിയണേഴ്സിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് റിസോർട്ട്സും ഒരുപാട് ഹോട്ടൽസും ഒരുപാട് അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് രമദ റിസോർട്ട് അല്ലേ ഇവിടെയാണ് അന്ന് വന്ന് പുള്ളിക്കാരൻ വന്ന് താമസിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബിൽ ക്ലിൻറ്റൺ രമദ അല്ലേ ഇവിടെയാണോ ഇവിടെ അല്ല എന്തായാലും ഇവിടെ ഐ മീൻ ഈ ഏരിയ തന്നെയാണ് വന്ന് താമസിച്ചിരുന്നത് അപ്പൊ എന്തായാലും അതും കൂടി എന്തായാലും ഇവിടെ വരെ വന്നല്ല അപ്പൊ എന്തായാലും പോർട്ട് ഡെക്ലസ് കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത സ്ഥലത്തോട്ട് പോകാം പോർട്ട് ഡെക്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സ്ഥലം കെയിൻസിൽ നിന്ന് ഒരു മണിക്കൂറോളം നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യണം ശരിക്കും ഒരു സെലിബ്രിറ്റി ഹൈഡവേ ആണ് ബിൽ ക്ലിൻറ്റൺ കൂടാതെ ഹോളിവുഡ് ആക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ജോർജ് ക്ലോണി ടോം ഹാങ്സ് അതേപോലെ തന്നെ ഡയറക്ടർ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റീവ് സ്പിൽബർഗ് അങ്ങനെ പ്രധാനപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ ആളുകളും ഇവിടെ വന്ന് താമസിക്കുന്നുണ്ട് ആരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും വന്ന് സ്റ്റേ ചെയ്ത് എൻജോയ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയേണ്ടി വരും കാരണം ഗ്രേറ്റ് ബാരിയർ റീഫിനോട് ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ ഒരു സ്ഥലം കിടക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ളത് പോർട്ട് പോർട്ട് ഡെക്ലസില് സൺഡേ മാത്രമുള്ള ഒരു സൺഡേ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് ഉച്ച വരെ ഉച്ചക്ക് ഒന്നര വരെ ഉള്ള ഈ ഒരു മാർക്കറ്റ് അപ്പം അതൊന്ന് കണ്ടിട്ട് പോവാന്ന് വിചാരിച്ച് പിന്നെ ഇവിടെ ഫുൾ റെസ്റ്റോറൻസ് ആണ് പിന്നെ എല്ലാവരും പൈസ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ലോക്കലായിട്ടുള്ള ഫാം ബേസ്ഡുള്ള ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾ വെജിറ്റബിൾസും പിന്നെ ഫുഡ് കോട്ട്സും ഇതാണ് ബേസിക്കലി ഉള്ളത് ലോക്കൽ ഫുഡ് അപ്പം ഇതാണ് സംഭവം സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡ് അല്ലേ ആ ഇത് നോക്കിയേ കംപ്ലീറ്റ് വലിയ മാവ് നമ്മളെ കൊച്ചു ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലത്തെ മാവ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്ന് പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടേക്കണമൊക്കെ ജർമ്മൻ സോസേജസ് ഇരുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഈ ഒരു സൺഡേ മാർക്കറ്റ് തുടങ്ങിയത് അതായത് ഇവിടുത്തെ ആളുകളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും അവരുണ്ടാക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ വിൽക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് ആളുകൾക്ക് പുറത്തുനിന്നുള്ള ആളുകൾക്ക് വന്നത് മേടിക്കാനും പറ്റും ഇവിടെ ജീവിച്ച് താമസിച്ചു പോകുന്നവർക്ക് അവരുണ്ടാക്കുന്ന സംഭവങ്ങളും കരകൗശല വസ്തുക്കളും ഒക്കെ ഇവിടെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി വിൽക്കാനൊക്കെ പറ്റും നല്ല വിലയ്ക്കൊക്കെ ശരിക്കും ഒരു കാർണിവൽ ഫീലാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവുക കാരണം വെച്ചാൽ ഒരുപാട് സ്റ്റോളുകൾ ഒക്കെ ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽസ് ആണ് പിന്നെ ഇവിടെ മേടിക്കാൻ വരുന്നവരോ ഒക്കെ ടൂറിസ്റ്റുകളാണ് ഇപ്പോൾ ഡഗ്ലസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു ടൂറിസം സ്ഥലമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റുള്ള സ്ഥലത്ത് വരുന്ന ആളുകളെയാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുക കരകൗശല വസ്തുക്കൾ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ക്രാഫ്റ്റ്സ് ക്ലോത്തിങ് എക്സോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള ട്രോപ്പിക്കൽ ഫ്രൂട്ട്സ് കളർഫുൾ ബേബി സ്വിങ്സ് ക്ലാസി കോട്ടൺ അപ്പാരൽസ് ഹാൻഡ് ക്രാഫ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ജ്വല്ലറീസ് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഗിഫ്റ്റ് ക്രാഫ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ലോക്കൽ വുഡൻ പ്രൊഡക്ട്സ് ജെനുവൻ ആയിട്ടുള്ള സൗനിയേഴ്സ് പിന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ ഫ്രൂട്ട് സ്റ്റാളുകളും ഞാനത് വിശദമായിട്ടൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല ശരിക്കും ആ ഒരു കാർണിവൽ ഫീൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ നാട്ടിലൊക്കെ കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാർണിവൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ദുബായ് ഗ്ലോബൽ വില്ലേജിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഷോപ്പുകളും പലതരത്തിലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വിൽക്കൂലേ പക്ഷെ ഇവിടെ ലോക്കൽ പ്രൊഡക്ട്സ് മാത്രമാണ് വിൽക്കുന്നത് ആ ലോക്കലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ച് അവിടെയുള്ള ടൂറിസ
ഈ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടതിനു ശേഷം നമ്മൾ തിരിച്ച് നടക്കാണ് ഈ ഒരു മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കോറൽ ബീച്ചിനോട് ചേർന്നിട്ടാണ് നല്ല അടിപൊളി ബീച്ചിന്റെ ഏരിയ ആണ് ഒരുപാട് വെഡിങ് ഫംഗ്ഷൻസ് കൂടെ നടക്കാറുണ്ട് എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളത് നമ്മള് അവിടുന്ന് നടന്ന് വന്ന് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് ഇത്ര നല്ല വ്യൂസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് നോക്കിയേ ഇവിടെ ഇടയ്ക്കിട്ട് ക്രൂസുകൾ വരാറുണ്ട് മറ്റുള്ള ഐലൻസിലോട്ടൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ അച്ഛൻ പറയുന്ന ചില ഫാമിലി ഒക്കെ ആയിട്ട് വന്നിരുന്നാൽ ഇവിടെ വന്ന് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഭക്ഷണം കഴിക്കും അവിടെ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ബാർബിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് ക്യാമ്പ് ചെയ്യാം ഐ മീൻസ് ക്യാമ്പിംഗ് മീൻസ് കാറിനോട് സൈഡ് ചേർന്നിട്ട് തന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴല്ലോ പല പല രീതിയിലുള്ള കൾച്ചേഴ്സ് ആണ് കാണുന്നത് ഇവരുടെ ഒക്കെ കൾച്ചർ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളെ എന്താ പറയുക നമുക്കൊന്നും ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല ഭയങ്കര റെസ്പെക്ട്ഫുള്ളായിട്ട് എപ്പോഴും സോറി താങ്ക് യു അതേപോലെ തന്നെ പ്ലീസ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്മുടെ അവരോടൊപ്പം കുറച്ച് നടക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതാക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ നമ്മളും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇതൊക്കെ നമ്മളും പഠിക്കുകയും ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കെ ഒരാളെങ്ങനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കണം നമ്മൾ അമേരിക്കൻ പാസ്പോർട്ടിലൊക്കെ ഉള്ള പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഗീവ് റെസ്പെക്ട് ആൻഡ് ടേക്ക് റെസ്പെക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ കാണുന്നത് പിന്നെ പിന്നെ നമ്മളുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ നമ്മൾ തന്നെ വളർത്താണ് നമ്മളുടെ മെൻറ്റാലിറ്റീനെ വളർത്താണ് നമ്മളുടെ സ്വഭാവത്തെ വളർത്താണ് വളർത്താൻ മീൻസ് വളരെ നല്ല രീതിയിലാക്കാണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അത് വെറുതെ ജസ്റ്റ് ഒരു സ്ഥലം പോയി കാണലല്ല കൂടുതലും അവരുടെ ലോക്കൽസിനായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ട് സംസാരിച്ച് ഇടപഴകുമ്പോൾ പലതും അവരുടേതായിട്ടുള്ള കൾച്ചറലായിട്ടുള്ള ഫെസ്റ്റിവൽസ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടേതായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും മാർക്കറ്റിലോട്ട് പോയിട്ട് അവരുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാവും എനി വേ ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പോവാണ് ഈ ഒരു സൺഡേ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് പോവാണ് പിന്നെ നമ്മളിനി പോട്ടഗ്ലസ് സിറ്റിയും കൂടി ഒന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് അടുത്ത സ്ഥലത്തോട്ട് പോകുന്നു ഓക്കെ ആ ലോക്കെ എന്ത് രസമാണല്ലേ നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് ഇല്ല എന്നല്ല പക്ഷേ ഇതൊക്കെ എത്ര സുന്ദരമായിട്ടാണ് അവർ എന്താ പറയുക അവർ സംരക്ഷിച്ചു പോന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പോർട്ട് ഡെക്ലസ് എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് സ്റ്റോൺ ജെട്ടി അപ്പോൾ കല്ല് വെച്ച് ജെട്ടി ഉണ്ടാക്കിയ സ്ഥലമാണ് ഈ കാണുന്നത് അത് ഏകദേശം എത്ര വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നൂറ്റമ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഓൺ ഡിസംബർ ഫസ്റ്റ് എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി സെവൻ ബിക്കം എൻ ഒഫീഷ്യൽ പോർട്ട് ഓഫ് എൻട്രി ഫോർ ദ ലിവി ഓഫ് ഡ്യൂട്ടീസ് അച്ചായൻ എനിക്ക് വേറൊരു സ്ഥലം കൂടി കാണിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു ശരിക്കും അച്ചായൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇതൊക്കെ കാണാനും നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാനൊക്കെ പറ്റുന്നത് കേട്ടോ താങ്ക് യു പിയോസ് അച്ചായ ഇതാണ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ലൈറ്റ് ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലാഗ് സ്റ്റോഫ് ഹിൽ പോർട്ട് ഡെക്ലസ് ഫസ്റ്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് എസ് എ കൺവീനിയൻറ്റ് പോർട്ട് ഓഫ് കോൾസ് ഫിൽ ഇന്ന് തന്നെ പാർട്ടി ഓഫ് ഡോക്ടർ ബിസിനസ് ഓൺ ദ എസ് എസ് ഫോർ ഓൺ ജൂൺ തേർട്ടി എയ്റ്റ് എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി സെവൻ ഇതാണ് ആ ഒരു സ്ഥലം പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഇവിടെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് ഓരോ സ്ഥലത്തോട്ടും പോകുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ ന്യൂയോർക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പതിനയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് ടോക്കിയോ അടുത്തുനിന്ന് അയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ചേ ഉള്ളൂ അടുത്തെന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് ആറായിരം കിലോമീറ്റർ താഴെ ഉള്ളൂ അങ്ങോട്ട് പക്ഷേ ഇവിടുന്ന് പേർത്തിൽ പോയി ഏകദേശം മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലത്തിൻ്റെയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും വന്ന് അങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് വ്യൂവും കാറ്റൊക്കെ ഒരുപാട് ആളുകൾ അവിടെ നിന്ന് കയറി വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഒരു സൺഡേ മാർക്കറ്റ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ ആളുകൾ ഇവിടെ വന്ന് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കാണും ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നവർ ഒരുപാട് ഒരു ടൂറിസ്റ്റുകൾ ഉള്ളതാണല്ലോ ഇവരൊക്കെ നോക്കി കണ്ട് എൻജോയ് ചെയ്തിട്ട് പോകും അപ്പോൾ നമ്മളും പോവാണ് അടുത്ത സ്ഥലം പോർട്ട് ഡഗ്ലസിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ ഒക്കെ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു
ബോട്ട് ഡഗ്ലസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒരാളെ നമുക്ക് മറക്കാൻ പറ്റില്ല സ്റ്റീവ് എഴുവിൻ നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പണ്ട് നാഷണൽ ജിയോഗ്രാഫിക് ചാനൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കവറി ചാനലൊക്കെ മുതലട കൂടെ നിൽക്കുന്നത് മുതലായിട്ട് കളിക്കുന്നതും പിടിക്കുന്നതും ഒക്കെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇഷ്ടം പോലെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പുള്ളിക്കാരൻ ഈ ഒരു ബോട്ട് ഡഗ്ലസിൽ വെച്ചിട്ടാണ് മരിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ ക്രോക്കഡൈൽ ഹണ്ടർ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹം മരിച്ചത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്രേറ്റ് ബാരിയർ റീഫിൽ ഒരു ഷൂട്ടിന്റെ ഇടയിലാണ് തെരണ്ടി പോലത്തെ സ്റ്റിംഗ്രേന്റെ വാലിന്റെ അടിയിൽ നെഞ്ചത്ത് കൊണ്ടിട്ടാണ് അദ്ദേഹം തൽക്ഷണം മരിച്ചതൊക്കെ ബോട്ട് ഡഗ്ലസിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി നമ്മൾ നേരെ യാറാബയിലോട്ട് പോവാണ് യാറാബ അത് അറിയേണ്ടതും കാണേണ്ടതുമായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലം തന്നെയാണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം അബോജിനൽസ് താമസിക്കുന്ന ഒരു കോസ്റ്റൽ ഏരിയ ആണ് യാറാബ അതായത് ഇൻഡിജിനസ് ആയിട്ടുള്ള പീപ്പിൾസ് എന്താണ് ഇൻഡിജിനസ് എന്തായാലും ഞാൻ പോകുന്ന വഴിക്കൊക്കെ തന്നെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം ഇത് ശരിക്കും ഓസ്ട്രേലിയൻ മനുഷ്യന്മാർ തന്നെയാണോ അവരിങ്ങനെയുള്ള വീടുകളിലാണോ താമസിക്കുന്നതൊക്കെ വരെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു പോകുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിൽ എവിടെ തപ്പിക്കഴിഞ്ഞാലും മലയാളത്തിലോ ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിലോ കാണാൻ പറ്റില്ല ആ ഒരു കാഴ്ചകളാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നത് ഒരു കാട്ടിലൂടെയുള്ള ഒരു യാത്ര വണ്ടികളൊന്നും തീരെ കാണാൻ പറ്റാത്ത അതായത് നമ്മൾ എത്ര മണിക്കൂർ അവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ അബോജിനൽസിൻ്റെ വണ്ടി മാത്രമേ നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ വേറെ ഒരു രീതിയിലുള്ള വണ്ടികളോ ആൾക്കാരെയോ നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റില്ല ആ ഒരു സ്ഥലത്തോട്ടാണ് നമ്മളിനി പോകാൻ പോകുന്നത് കെയിംസിലെ ഏറ്റവും ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തോട്ടാണ് നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ വെൽക്കം ടു യാറാബ വെൽക്കം ടു യാറാബ എന്ന് കാണുന്നില്ലേ യാറാബ എന്ന് പറയുന്നത് അബോർജിനീസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് കെയിംസിലെ ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തോട്ടാണ് നമ്മൾ ഇനി കയറാൻ പോകുന്നത് അതായത് വൈകിട്ടൊന്നും ഈ ഒരു സ്ഥലത്തോട്ട് വരാനേ പാടില്ല പോലീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയിട്ടും ഹോസ്പിറ്റലും ക്ലിനിക്കും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയിട്ടും ഇവിടുത്തെ നായാടികൾ അല്ലെങ്കിൽ ആദിമ ഗോത്ര വർഗത്തിലുള്ള ആളുകൾ താമസിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് യാറാവ അപ്പോൾ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗോത്ര മനുഷ്യരുള്ളൊരു ആലി സ്പ്രിങ് ഡാർവിൻ ഒക്കെയാണ് അതിൽ ഒരു പറ്റം ആളുകൾ കെയിൻസിൽ താമസിക്കുന്നത് ഈ യാറാവയിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ യാറാബ ഒന്ന് പോയി കാണാം ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇത് ഓസ്ട്രേലിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജ്യം തന്നെയാണോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ അബോർജിനീസ് എന്നാണ് ഈ ഒരു ഗോത്ര മനുഷ്യന്മാർ ആദ്യമ ഗോത്ര മനുഷ്യന്മാരുടെ വർഗത്തിൻ്റെ പേര് അത് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ സിഡ്നി ബ്ലോഗിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം ഈ ഒരു രാജ്യം കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ യു കെക്കാർ ഐ മീൻ ഇംഗ്ലീഷുകാർ ഇവിടെ വന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ഗോത്ര മനുഷ്യന്മാർ കൊന്നൊടുക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ അബോർജിനീസിനെ പക്ഷേ ഇപ്പം അവർ അബോർജിനീസിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി അവർക്കുള്ള ഫ്ലാഗും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ആണ് ആ ഒരു സ്ഥലത്തോട്ടാണ് ഇനി നമ്മളൊന്ന് പോകാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറസ് ആണ് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഈവനിങ്ങിലൊന്നും ഇവിടെ വരേ ചെയ്യരുത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ സമയം ഇവിടെ എത്ര മണിയായി മൂന്നര ഒന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞങ്ങളതൊന്ന് കണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങും അധികമൊന്നും എടുക്കുന്നില്ല എന്നാലും നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് പോകുന്നത് ഓക്കെ ഫുൾ കാട് പോലെയാണ് കിടക്കുന്നത് ഫുൾ കാടാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ആ ഒരു സ്ഥലം പോയി നിങ്ങളെ കാണിക്കാം അബോജിനൽസ് ശരിക്കും ആരാണ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു വ്ളോഗിൽ ഞാൻ ചെറുതാക്കിയിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാം കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ മുന്നത്തെ സിഡ്നി വ്ളോഗിൽ കണ്ടാൽ മതി അതിൽ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഏകദേശം അറുപതിനായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മനുഷ്യന്മാരുടെ മറ്റു വംശങ്ങളിൽ നിന്നും വേർപിരിഞ്ഞ ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ജനിതക ഗ്രൂപ്പ് അതായത് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യയിൽ നിന്നൊക്കെ വേർപിരിഞ്ഞ് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ വന്നടിഞ്ഞവരാണ് ഈ ഒരു ആദിമ മനുഷ്യരൊക്കെ അബോജിൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ പീപ്പിൾ ഹു വെയർ ഹിയർ ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ് എന്നാണ് അതായത് തുടക്കം മുതലേയുള്ള ആളുകൾ അതായത് ഇൻഡിജിനസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഇ
ഇന്ത്യയിലിരുന്ന് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴില് കുറ്റവാളികളൊക്കെ ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലീറ്റ് എന്ന പേരിൽ ഏകദേശം പതിനൊന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് കപ്പലുകളാണ് ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ബോട്ടണി ബൈലോട്ട് വന്നത് അതിൽ കൂടുതൽ കുട്ടികളും ഈ ഒരു കുറ്റവാളികളൊക്കെ ആയിരുന്നു കാരണം അവരെ ഇവിടെ വന്ന് കൊണ്ട് പണിയെടുപ്പിക്കുക ബ്രിട്ടന് കൂടുതൽ തലവേന ആക്കാതിരിക്കുക കാരണം ഓസ്ട്രേലിയ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു രാജ്യമാണ് ഫുൾ കാട് അപ്പൊ ഒരു കോളനി ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ഉദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ദിവസം കപ്പലിൽ യാത്ര ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ ബ്രിട്ടനിൽ നിന്നും ഓസ്ട്രേലിയയിലോട്ട് അവരെത്തിയത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ദിവസം ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ മുക്കാ വർഷം യാത്ര ചെയ്തിട്ട് എന്റെ ഉള്ളിൽ ശരിക്കും ഒരു പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം വരുന്ന വഴിക്ക് ഒരു വണ്ടി പോലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ആ ഒരു റോട്ടിൽ നമ്മൾ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ആ വീടുകളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട അതാണ് അബോർജിനീസ് താമസിക്കുന്ന വീടെന്ന് പറയുന്നത് നോക്കി ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വീട് നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട യൂറോപ്യൻസ് ഓസ്ട്രേലിയ കൈയടക്കുന്നതിനേക്കാൾ മുന്നായിട്ട് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഏകദേശം അഞ്ച് ലക്ഷം അബോജിനൽസ് ഉണ്ടായെന്നാണ് കണക്കുകളൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഓസ്ട്രേലിയയുടെ കോസ്റ്റൽ ഏരിയയിലായിരുന്നു ഈ ഒരു അബോജിനൽസ് താമസിച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ യൂറോപ്യന്മാർ വന്നപ്പോൾ അവർക്ക് ഈ ഒരു കോസ്റ്റൽ ഏരിയയിൽ താമസിക്കണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു അബോജിനൽസിനായിട്ട് അവർ യുദ്ധം ചെയ്തു യൂറോപ്യൻസിന്റെ അടുത്ത് ഗൺസും സോൾജേഴ്സും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ ഒരു പാവം അബോജിനൽസിന്റെ അടുത്ത് ആവട്ടെ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല പകുതിയോളം അതായത് അഞ്ച് ലക്ഷത്തിന്റെ പകുതിയോളം രണ്ടര ലക്ഷം ആളുകളോളം മരിച്ചു ടാസ്മാനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആളുകളെയും ഈ ഒരു യൂറോപ്യൻസ് കൊന്നൊടുക്കി രക്ഷപ്പെട്ട അബോജിനൽസിനെ മറ്റു ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ഭാഗത്തോട്ടൊക്കെ ഓടിച്ചു വിട്ടു യൂറോപ്യൻസിന്റെ അടിമകളായിട്ട് അവർക്ക് കന്നുകാലികളൊക്കെ മേച്ച് ജീവിക്കേണ്ടൊക്കെ വന്നിരുന്നു അത് മാത്രമല്ല അവർ ലോ വരെ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തു അബോജിനൽസ് എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്നുള്ളതൊക്കെ കാരണം അവരുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് അബോജിനൽ കൾച്ചർ തന്നെ മുഴുവനായിട്ടും ഇല്ലാണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഈ കാണുന്ന വീടുകളിലാണ് അബോജിനൽസ് ഇപ്പോൾ താമസിക്കുന്നതൊക്കെ ഇന്ന് ഏകദേശം ഓസ്ട്രേലിയയിൽ മൊത്തത്തിൽ മൂന്ന് ലക്ഷം അബോജിനൽസ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളിൽ അബോജിനൽസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപാട് പ്രൊട്ടക്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് ലോ വരെ ചേഞ്ചായി ഇന്ന് അബോജിനൽസിൽ നിന്നും ലോയേഴ്സും ടീച്ചേഴ്സും നേഴ്സസും ഈവൻ പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് വരെ ഉണ്ട് ക്രിക്കറ്റിൽ അതായത് ഓസ്ട്രേലിയൻ ക്രിക്കറ്റിൽ വരെ അബോജിനൽസ് വന്നിട്ടുണ്ട് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ സിറ്റിയിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് അബോജിനൽസിനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പക്ഷെ പല സാമൂഹിക വിരുദ്ധ പരിപാടികൾ ഒക്കെ ഒരുപാട് പേര് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അവരെ നമുക്ക് കാണാനും പറ്റും ഗവൺമെന്റ് അവർക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് മാസം തോറും പൈസ ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സ്പെഷ്യൽ പീപ്പിൾ എന്ന കൺസിഡറേഷൻ ഒക്കെ നൽകിയിട്ട് സിഡ്നി ഹാർബർ ബ്രിഡ്ജിന്റെ മുകളിലായിട്ട് രണ്ട് ഫ്ളാഗ്സ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒന്ന് ഓസ്ട്രേലിയൻ ഫ്ളാഗും രണ്ടാമത്തേത് അബോജിനൽസിന്റെ ഫ്ളാഗുമാണ് എന്തായാലും ഈ കുറച്ച് വീഡിയോസ് ഒക്കെയാണ് എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റിയത് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നേരെ തിരിച്ച് കെയിൻസിലോട്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ മുന്നത്തെ സിഡ്നി വ്ളോഗ് കണ്ടാൽ മതി ചെറിയൊരു ഒറ്റ ലൈനിൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പേടിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ചെറിയ ഒറ്റ ലൈൻ എനിക്ക് കൂടുതലായിട്ട് അതിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല ചിലപ്പോൾ അതൊരു പ്രശ്നമായോളെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അതായത് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ചില സിറ്റികളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചില വീട്ടുകളിൽ അവർ കയറും അവർക്ക് വേണ്ടത് അവരാരും കൊല്ലൊന്നുമില്ല അവർക്ക് വേണ്ടത് അവരെടുത്തോണ്ട് അവർ പോകും ചിലപ്പോൾ കാറായിരിക്കും എടുത്തോണ്ട് പോവുക ചില മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും എടുത്തോണ്ട് പോവുക എന്നിട്ട് അത് അവരെ കൊണ്ടുവന്നിടും പണ്ട് ഇവരുടെ തലമുറയൊക്കെ ഒരുപാട് ഉപദ്രവിച്ചും കൊന്നതൊക്കെ കൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റ് ഇപ്പോൾ ഇവരടുത്ത് കുറച്ച് ഒരു അഴിഞ്ഞ മനോഭാവമാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശമൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കണം എന്റെ വാക്കുകളിൽ നിന്നൊക്കെ അബോജിനൽസ് മാത്രമായിട്ട് താമസിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി ചെന്ന് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഒരു പേടി അതുകൊണ്ടാണ് ഡ്രോൺ ഷോട്ട് ഇങ്ങനെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടായി വീടുകളും പരിസരം ഒക്കെ കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരാളെ പോലും കാണാൻ പറ്റില്ല ഒറ്റപ്പെട്ട രണ്ടോ മൂന്നോ കാറുകൾ ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് എന്താണ് സംഭവം എന്ന് നമുക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് അറിയുന്നില്ല ഗൂഗിളിൽ നോക്കിയിട്ട് കാണാനില്ല യൂട്യൂബിൽ നോക്കിയിട്ടും കാണാനില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറയാനും അറിയുന്നില്ല എന്തായാലും സംഭവം ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒക്കെ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്